എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഈ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ അമർത്ത് കേട്ടോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ സ്കൂൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു സ്കൂളിന്റെ പിക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതേപോലത്തെ സ്കൂൾ തന്നെയല്ലേ പഠിക്കണത് അപ്പോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സെറ്റൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി നോക്കിയാലോ നെയിം ഓഫ് ദി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെയും ഹെഡ് മിസ്റ്റർസിന്റെയും പേരെഴുതുക ഓക്കെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മിസ്റ്റർസിന്റെയോ പേരെഴുതുക നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എഴുതുക പിന്നെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നെയിംസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ എഴുതുക പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ ലബോറട്ടറി ഉണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ് താലൂക്ക് ഏതാണ് വില്ലേജ് ഏതാണ് എത്രയാണ് സർവേ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ലെറ്റ്സ് ഗ്യാദർ ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദി പാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആ സ്കൂളിന്റെ മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയർ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമർ ടീച്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് മുന്നത്തെ ടീച്ചർമാർ ആരൊക്കെയാണ് അലുമിനി അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ചരിത്രം എന്ന് നോക്കാം ചരിത്രം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണിമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ചരിത്രം എന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യർ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം മനുഷ്യർ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാല്ലേ ഓരോ കൊല്ലം കൂടുന്തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചരിത്രം ചരിത്രം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന മണ്ണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലെ അപ്പൊ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ മുന്നേ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്വയർഡ് ഡൗൺ ദ ഏജസ് ഹിസ്റ്ററി ഇസ് എ റെക്കോർഡ് ഒരു റെക്കോർഡ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു രേഖയാണ് ഒരു രേഖ പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അതാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലാണ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓരോ ഏജ് കൂടുന്തോറും ഓരോ ഏജസിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ അടുത്തത് ചരിത്രാതീത കാലം എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ചരിത്രാതീത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എഴുത്ത് വിദ്യ എഴുത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെയാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് The period before the formation of the art of writing is known as prehistoric period. That is why you have to record it in the first place. You have to record it in the first place. That is the record. That is
the record of the progress that human beings acquired down the ages is called history എഴുത്ത് വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെയാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പീരിയഡ് ബിഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരിയഡ് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉള്ള കാലമാണ് ചരിത്രകാലം ദ പീരിയഡ് വിത്ത് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരിയഡ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് സഹായമാവുന്ന വിവിധ തെളിവുകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ വേരിയസ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസസ് ഒക്യുപ്പേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ചരിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എവിഡൻസസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ എവിഡൻസസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലൂടെ ഓരോ കാലത്തെയും മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തൊഴിൽ ഭരണരീതി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചരിത്ര രചന നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചരിത്ര രചന ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മുന്നത്തെ തലമുറയോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചരിത്ര രചന തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും പട്ടിക ബാലു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വിസിറ്റഡ് കൃഷ്ണപുരം പാലസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ടൂർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആൽബം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബാലു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെമിനൻസ് അവൈലബിൾ ദിയർ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ആയിട്ടും പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡും ആയിട്ടും രണ്ട് തരത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ മാറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിൽ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൽബം വരും അതുപോലെ തന്നെ പാം ലീഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വരും അല്ലെ അടുത്തത് സ്റ്റാമ്പുകൾ അല്ലെ സ്റ്റാമ്പുകളും എഴുത്ത് അതായത് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് പിന്നെന്താണ് കോയിൻസ് പിന്നെയുള്ളത് ബുക്സ് ഇതെല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് റഫ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പിന്നെ കേവ് പെയിന്റിങ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിൽ ഏതൊക്കെ വരിക റഫ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസും കേവ് പെയിന്റിങ്സും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിലോ കോയിൻസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ബുക്സ് സ്റ്റാംസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൽബം പാം ലീഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വരിക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിലാണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക കുറേ കൂട്ടുകാരുടെ പേരുകൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് സുഖമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പേരുകൾ കൂടുതലായിട്ടും പറയാത്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പറയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള വെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ അമർത്തുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പാഠത്തെ കുറിച്ച് പാഠ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഇട ഇടുന്നതായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ഇടാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ഇന്ന് ടീച്ചർ എടുത്ത വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണുക അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു വിഷമം വിചാരിക്കരുത് പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ